பிரணம் ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் அ மதர்ஸ் கவுண்ட்லெஸ் ரெசிபீஸ் மை நேம் இஸ் வித்யா ராமசுப்ரமணியன் ஐ ஆம் ஃப்ரம் சென்னை ஐ ஹவ் பீன் இன் டு திஸ் பேக்கிங் பிஸ்னஸ் ஃபார் மோர் தென் ஃபைவ் இயர்ஸ் நவ் ஹவு எவர் குக்கிங் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் அதர் பேஷன் ஆஃப் மைண்ட் விச் ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் சின்ஸ் ஐ வாஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் இன் மை பேக்கிங் பிஸ்னஸ் ஐ ஹவ் பீன் கண்டக்டிங் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் ஹவ் பீன் டேக்கிங் ஆர்டர்ஸ் I am a fan of multiple cuisines so I do not restrict myself. I thought it would be a good idea to share my knowledge with other people so coming up with this channel. Hope you guys enjoy it as much as I enjoy doing it. Please please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you all. So first recipe in my channel today is traditional way of making seve. Seve ki teviyana ingredients vandu idli rice. ஒரு ஃபேமிலியில் நாலஞ்சு பேருக்கு ஓணுன்னா நீங்கள் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஆழாக்கு இட்லி ரைஸை ஊற வைக்கணும் மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சா போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கிரைண்டரில் நல்லா தோசை மாவு பதத்தில் அரைக்கணும் ஆக்சுவலாக தோசை மாவோட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக அரைக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் கலர முடியும் இல்லைட்டா கலர் அரைச்சே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாகிடும் அது ஸோ ஒரு வானொலியில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுங்கோ கொஞ்சம் தாராளமாகவே தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுங்கோ தே நான் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி திக் பேஸ் வெங்கல சட்டியில் தான் கலருவேன் ஸோ உங்ககிட்ட திக் பாட்டம் இருக்கிற பேனோ இல்லை கடாயோ இருந்தால் அதில் கலரிலாம் அரைக்கரைச்சியே சேவைக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கலரணும் நன்னா எண்ணெய் மேலே அப்படி வரணும் அந்த அளவுக்கு எண்ணெயை விட்டு கலரினா தான் அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கும் சேவைக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி இட்லி அரிசியை ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காற்றால் அரைச்சல்னா மாவு புளிச்சிடும் அதே மாதிரி மாவை அரைச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு திருப்பியும் கலருனா கூட மாவை ரொம்ப புளிச்சிடும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி அரைச்சிட்டு கலரினா தான் நன்னா உங்களுக்கு வாசனையாக நன்னா இருக்கும் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் வந்து செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் அண்டு செக்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நன்னா இப்படி கலரிண்டே இருந்தேன்னா கெட்டியாக ஆயின்ட்ருக்கும் குழக்கட்டைக்கு மேல் மாவு கலர்ற மாதிரி கலரணும் கட்டி பெருங்காயம் போடுங்கோ நல்லா அது வறுபடணும் அதுக்கப்புறம் டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் உளுத்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா வறுக்கணும் நல்லா செவக்க வறுக்கணும் அப்புறம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு அக்கார்டிங் ரெட் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப காரம் ஓனோன்னா கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கலருக்கு வர வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் ஸோ இப்போ தேங்காய் சேவைக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் 
எண்ணெய் சுட்டதுக்கு அப்புறம் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கருகப்பிள்ளையை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கணும் குவான்டிட்டி வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் தேங்காவை துருவின தேங்காய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் துருவினதை போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா செவக்க அது வாசனை வர அளவுக்கு வறுக்கணும் தேங்காய் நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம உளுத்தம் பருப்பு மிளகா வத்தல் வறுத்த மிக்சர் இருக்கு இல்லையா கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோமே மிக்சியில் அது இதோட சேர்த்து போட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்பை அணைச்சிட்டு இந்த மிக்சரை நல்லா ஆற விட்டுடுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம இட்லி குக்கரில் சேவைக்கு வேக வச்சது ஆரின் இருக்கும் அதை எடுத்து இந்த மாதிரி சேவை நாயில் ஒரு ஒரு உருண்டையாக போட்டு அந்த சேவை நாயில் எவ்வளோ ஃபிட் ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு உருண்டையை போட்டு கீழே ஒரு தட்டு வச்சுங்கோ இந்த மாதிரி காலுக்கு இடுக்கலை அந்த ஸ்டாண்டை கொடுத்துட்டோன்னா நம்ம ஒத்தரையை புழிஞ்சிக்கலாம் ஒத்தர் ஹெல்ப்புக்கு ஒ